తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సాగవుతున్న వరి పంట ప్రస్తుతం పలు దశల్లో ఉంది ముందుగా నాటిన పైరు వెన్ను కంకి దశలో ఉండగా ఆలస్యంగా వేసింది చిరుపొట్ట దశలోనూ మరికొన్ని చోట్ల దుబ్బు దశలోనూ ఉంది మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు కీలక దశలో ఉన్న వరి చేలల్లో చీడల వ్యాప్తికి కారణమవుతున్నాయి పెరుగుతున్న పగటి ఉష్ణోగ్రతలు అప్పుడప్పుడు చిరుజల్లులు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆకుముడత కాండం తొలిచే పురుగు వంటివి పలుచోట్ల పైరును ఆశించి నష్టపరుస్తున్నాయి మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సమగ్ర పద్ధతుల ద్వారా వరి చేలను ఆశించే పురుగులను నివారించాలంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం కో ఆర్డినేటర్ డాక్టర్ డి చిన్నమనాయుడు ఈ ఖరీఫ్ లో వరి వ్యధ చెల్లినటువంటి పొలాలన్నీ కూడా సుమారు అరవై నుంచి డెబ్బై రోజులు వయసు కలిగి ఉన్నాయి ముందుగా నాట్లు వేసినన్ని కూడా ముప్పై రోజుల వయసులో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడే నాట్లు వేస్తున్నది పిలక దశలో ఉండడం జరిగింది మరి ఈ సమయంలో కనుక చూస్తే అక్కడక్కడ మనకి ఈ పీక పురుగు అలాగే ఆకుముడత కూడా ఆశించినట్టు క్షేత్ర సందర్శనకు వెళ్ళినప్పుడు మేము గమనించడం జరుగుతుంది మరి ఈ పీక పురుగు అలాగే ఆకుముడత తెగులు కూడా ఆశించడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం కూడా ఉంది అలాగే రైతులు ఎరువులు కూడా వేసే సమయం కాబట్టి ఈ పురుగులు మనకు ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతులు వీటి మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఈ పురుగుల నివారణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ఈ పీక పురుగు వచ్చిందని రైతులు ఎలా గమనించాలి ఇప్పుడు చూస్తే దుబ్బు చేస్తున్న దశలో కనుక చూస్తే దుబ్బులో ఉన్నటువంటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పిలక ఏదైతే ఉందో అది ఎండిపోవడం జరుగుతుంది ఆ ఎండిపోయిన పిలకను కనుక పట్టుకొని కనుక పీకితే అది సులువుగా ఊడి రావడం అనేది జరుగుతుంది అలా ఊడి వచ్చినటువంటి పిలకలో కిందని చూస్తే చిన్న రంధ్రం ఉంటుంది అక్కడ మనకి ఈ పీక పురుగు తాలూక గొంగల పురుగు కూడా రైతులు గమనించవచ్చు ఇప్పుడు కనుక దుబ్బు దశలో మనం కనుక పీక పురుగుని తక్కువ ఉందనో లేకపోతే అశ్రద్ధ చేసి కనుక నివారించకపోతే అది బాగా దుబ్బు చేసి వెన్ను వచ్చే సమయంలో మనకి ఈ తాలు వెన్నులు వచ్చేటువంటి అంటే తెల్ల వెన్నులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే వెన్నులో ఉన్నటువంటి గింజలన్నీ కూడా తాలు గింజలుగా మారిపోవడం మనం గమనిస్తాము అదేవిధంగా వెన్ను స్ట్రైట్గా అంటే నిట్ నిట్ట నిలువుగా నిలబడిపోయినట్టు ఉంటుంది పీకపురుగు వచ్చినటువంటి వెన్ను ముందు అందుకని దుబ్బు దశలోనే మనం సక్రమంగా నివారణ చర్యలు కనుక చేపడితే వెన్ను వచ్చే దశలో మనకి పీకపురుగు వచ్చేటువంటి సమస్య ఉండదు కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన యాజమాన్య పద్ధతిలో కనుక చూసుకుంటే ఒకటి మనం ఈ నత్తర్జన ఎరువులు వీలైనంత వరకు తగ్గించుకొని మనకి కాలపరిమితిని బట్టి మూడు నుంచి నాలుగు దపాలుగా ఈ నత్తర్జన ఎరువులు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా వేప సంబంధిత మందులు ఒకసారి పిచికారి చేసుకోవడం ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి చెప్పిన పిచికారి చేసుకోవడం ద్వారా మనకి గుడ్డు దశలోను కానీ అలాగే తొలి దశలో ఉన్నటువంటి పీక పురుగులు చాలా వరకు నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా కొంచెం ఉధృతి పెరిగే అవకాశం ఉండే ఉండేటప్పుడు ఈ గులుకల రూపంలో ఒకళ్ళు గులుకలు వేయాలనుకుంటే మనకి ఈ పిప్రోనీల గులుకలు అయితే కనుక ఎకరానికి ఎనిమిది కిలోలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది లేదు కార్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ గులుకలు అయితే కనుక ఎకరానికి ఎనిమిది కిలోలు వేసుకోవాలి అలా కాకుండా ఈ క్లోలెండ్రా నిలిప్రోలిన్ గులుకలు అయితే కనుక ఎకరానికి నాలుగు కిలోలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ గులుకలు వేసేటప్పుడు మనం వీలైనంత వరకు పల్చగా నీరు ఉంచాలి ఎక్కువ నీరు ఉంటే గులుకల తలకు ప్రభావం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మనం పొలంలో దిగితే పాదం మాత్రం ములిగేంత నీరు ఉంచుకోవాలంటే ఒక ఇంచ్ నీరు మాత్రమే ఉంచుకొని గట్లన్నీ బాగా కట్టేసి రెండింతలు మూడింతలు ఇసుకలో కలిపేసి కనుక మనం చల్లుకుంటే ఈ గులుకల ద్వారా వచ్చిన విష ప్రభావానికి ఈ పీక పురుగు చాలా వరకు నిర్మూలించడానికి తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఒకవేళ గులుకలు వేసుకునే అవకాశం లేకపోవడం కానీ లేదా డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతాయి అనుకోవడం కానీ లేదా కూలీలు గులుకలు వేయడానికి కూలీలు మనకు అందుబాటులో ఉండరు అనుకుంటే కనుక పైపాటు పిచికారీలు కూడా చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఉంది దీనికి కార్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేటువంటి పొడి మందు రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి చెప్పిన కనుక మనం పిచికారీ చేసుకుంటే మనకి పీక పురుగు ఉధృతి చాలా వరకు తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇదే సమయంలో మనం వరి పొలాల్లో చూసినప్పుడు ఆకు ముడత కూడా మనకి గమనించడం జరిగింది ఆకు ముడత దానికి లక్షణాలు కనుక చూస్తే మనం గట్టు మీద నిలబడి చూస్తే ఆకులు తెల్లగా గీకేసినట్టు కనిపిస్తాయి అలాగే అదే ఆకులు ముడుచుకున్నట్టు కూడా ఒక దుబ్బులో ఉన్నటువంటి ఒక ఆకు రెండు కొనలు కూడా ముడుచుకునేటట్టు ఉండడం చూడొచ్చు ముడుచుకున్నటువంటి ఆకుల్లో చూస్తే మీకు ఆ ఆకు ముడత పురుగు తాలూక గొంగల పురుగు దశలు కూడా కనిపించవచ్చు లేదంటే గొంగల పురుగు తిని బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చూస్తే ఆ ముడతల్లో మనకి ఆకు ముడత తాలూకు గొంగల పురుగు వేసినట్టు రెట్టలు కూడా కనిపిస్తాయి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే అది ఆకు ముడతగా మనం గమనించాలి 
చదరపు మీటర్లో ఐదు నుంచి ఆరు ఆకులు గనక మనకి ముడిసుకుపోయినట్టు ఉండడం కానీ తెల్లగా గీకేసినట్టు ఉండంటే మరి ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్టు గమనించి తగు నివారణ చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ఆకు ముడతకు కూడా మనం ఈ కార్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి చెప్పిన పిచికారీ చేసుకుంటే మనకి పీక పురుగు అలాగే ఆకు ముడత రెండు కూడా నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా పురుగు మందులు వాడడానికి అంత ఇష్టపడినప్పుడు కానీ లేదా పురుగు మందులు వాడకుండా కూడా ఈ పీక పురుగుని వీటిని నివారించాలనుకుంటే మనం అక్కడక్కడ ఈ వరి పొలంలో ఈ పక్షి స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఆకు ముడతను బాగా నివారించుకోవచ్చు లేదనుకుంటే లింగాకర్షక బుట్టలు కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాండం తులసి పురుక్కి లింగాకర్షక బుట్టలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే ఈ ఆకు ముడతకు కూడా మనకు లింగాకర్షక బుట్టలు ఉన్నాయి మనం ఈ పురుగు ఉధృతి ఎలా ఉంది పొలంలో ఈ ఆకు ముడత కానీ పీక పురుగు కానీ ఉందా అని గమనించాలనుకుంటే ఎకరానికి నాలుగు ఈ లింగాకర్షక బుట్టలను కనుక మనం పెట్టుకుంటే అందులో కనుక ఒక రోజుకి ఐదు నుంచి పది పురుగులు కనుక లింగాకర్షక బుట్టలో పడితే మన పొలంలో ఈ పీక పురుగు కానీ లేదా ఆకు ముడత ఉధృతుందని మనం గమనించి మనం రసాయనిక మందులు కానీ లేదంటే సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో వాటికి నివారణ చర్యలు అనేవి తప్పనిసరిగా చేపట్టాలి ఎక్కువ పురుగుల్ని ఆకర్షించాలి పురుగు మందులు కొట్టకూడదు అనుకుంటే ఎకరానికి పది నుంచి పదిహేను వరకు కూడా ఆకర్షక బుట్టలను మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే మనకి చాలా వరకు మగ పురుగులు ఆశ ఆకర్షించబడతాయి ఆ నెట్లలో పడినటువంటి పురుగుల్ని తదుపరి రోజు రైతులు పొలాన్ని పరిశీలించినప్పుడు అక్కడ కనుక పురుగులు ఉంటే చేతితో ఒకసారి నొక్కేస్తే ఆ రెక్కల పురుగులు అన్నీ చనిపోతాయి పీక పురుగు ఉధృతి కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా లింగాకర్షక బుట్టలను మనం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అలాగే జీవ నియంత్రణ పద్ధతులు ఒకళ్ళ రసాయన మందులు మనం కొట్టడానికి ఆసక్తిగా లేనప్పుడు కానీ రసాయన మందులు వాడకూడదు అనుకుంటే ఈ ట్రైకోగ్రామ కార్డులు అని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ ట్రైకోగ్రామ కార్డులను కూడా మనం ఒక కార్డు కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో ఎనిమిది చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కత్తిరించి ఉంటాయి దాంట్లో ఇరవై వేల వరకు కూడా గుడ్లు ఉంటాయి దీన్ని ఎనిమిది భాగాలుగా కత్తిరించుకొని పొలములు అక్కడక్కడ అంటే పదిహేను ఇరవై మీటర్ల దూరంలో గట్టు నుంచి ఒక పది మీటర్ల దూరంలో ఈ కార్డు ముక్కల్ని వరి ఆకు తాలూక వెనక భాగంలో ఈ కార్డుని పెట్టి మనం స్టేపులర్తో పిన్ చేసుకుంటే దాని నుంచి వచ్చినటువంటి ట్రైకోగ్రామ కిలోనిస్ అనేటువంటి ఈ బదనిక పురుగు అంటాము దీన్నే కందిరేగల్ లాంటి పురుగులు బయటకు వస్తాయి ఈ పురుగులు ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కడైతే కాండం తులిచి పురుగు గుడ్లు ఉంటాయో ఆ గుడ్డుల్లో ఈ కందిరేగలు ఆ గుడ్డుల్లో గుడ్లు పెడతాయి అలా గుడ్డు లోపల గుడ్డు పెట్టడం అప్పుడు కందిరేగ ఎప్పుడైతే బయటికి మళ్ళీ ఎమర్జ్ అవుతుందో మన పీక పురుగు తాలూకు గుడ్లు అనేవి పగిలిపోవడం జరుగుతుంది ఈ రకరకాల పద్ధతుల్లో మనకు సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులు కనుక మనం చేపట్టి ఒకవైపు పీక పురుగుని కానీ అలాగే ఆకు ముడతను కానీ సమర్థవంతంగా నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది